Karibu tena mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Na asante kuendelea kutazama kipindi chako cha mkulima, kipindi kinachokufunza jinsi ya kufanya kilimo biashara, kujiendeleza wewe na jamii kwa ujumla. Mbali na kilimo kinachotumia mchanga, kuna aina nyingine ya kilimo cha hydroponic. Kilimo hiki akitumii mchanga, je, kilimo hiki hufanywa vipi? Na je, kilimo hiki utumia maji pia? Tazama ujione ili kupata mapato bora zaidi katika nyanja hii ya kilimo wakulima wamejaribu aina mbalimbali za kilimo na mbinu tofauti ili mradi mazao yawe tele na ya kuridhisha Kogo ni kijana barubaru ambaye baada ya kuhitimu chuoni alivulia nguo kazi hii ya kilimo uh, nafanyanga farming hydroponic farming uh, ni kufarm bila bila kutumia mchanga na inatumia ina minimal water pia eh, I do also kuna kitu ya animal feed inaitwa fodder pia hiyo ina machua kwa siku saba yaitumie mchanga pia na minimal water pia Vijana wengi hawakienzi kazi ya kilimo hata kidogo wengi wao huchukulia ni kazi ya watu ambao hawakwenda shule ama ya watu wazee baada ya kustaafu Sivyo na kogo lakini motisha ya kufanya kilimo alitoa wapi ili kupenda kazi hii wazazi wangu wao wamekuwa wakifanya farming kwa muda, muda mingi sana sasa hiyo ndio ilinipea motivation na pia uh, tu mzee akanipea access kwa land yake kuitumia kwa sasa tu sababu haitumii kwa sasa sasa hiyo ndio ilikuwa uh, the reason nika decide ku kuanza farming pia hilo halimaanishi hakujaribu kilimo cha kwenye ardhi yani cha kutumia mchanga hata tulipo mzuri alikuwa amepanda maharagwe kwani kilimo hiki cha hydroponic amekianza tujuzi lakini amefurahi matokeo yake um, hydroponic uh, uh, inakuanga mzuri sana sababu the haitumii mchanga haitumii um, maji so my cost senye yule enka sio kubwa sana um, maji the hiyo kiwango ya maji natumia kwa siku is very minimal kama 1 liter 2 liters kama yeah badala ya mchanga kuna madini fulani ambao hutiwa ndani ya gunia pamoja na changarawe kisha unatoboa gunia lako mshimo na kupanda mbegu zako kwa kutumia mfumo wa kunyunyiza maji aina ya drip maji yanatumiwa huwa kidogo sana maji humwagika kwa utaratibu kutoka gunia moja hadi lingine wadudu nao si kero kubwa sababu utumie mchanga na hiyo hiyo system unaika juu unatumia vertical farming sasa hakuna majo madudu mengi zinakonga uh, kwa mchanga yenyewe. Sasa ukitumia hiyo vertical uh, farming hiyo ndio inasaidia sasa ma pests ziko minimal na una spread to hiyo pesticide kama once or twice in, kwa ma, kwa mezi alafu uko sawa hivyo. Kwenye mchanga magugu huwa mengi lakini hivyo ni kinyume na hydroponic. Hakuna nyasi nyingi za kukutatiza kuzingoa. Kilimo hiki pia kina changamoto zake. Eh, kuna kuanga na difficulty in terms of uh, ku access hizo materials zenye utatumia kujenga hiyo hydroponic system sometimes uh, kupata hiyo pesa yote ku fund hiyo project labda inaweza kuwa na shida pia kupata hiyo pesa ku raise hiyo pesa so hizo ndo the main challenges na nimekuwa nazo lakini kupata usaidizi kutoka wazazi na pia kutoka hydroponic africa nimeweza ku, kujijenga tu hivyo so nendele sawa sasa Mbali na kilimo cha mboga bado yeye hutumia mfumo huo huo wa hydroponic lakini kwa lishe ya mifugo. Hivi ndivyo anavyokuza chakula cha mifugo. Um, in terms of the fodder, fodder inatumia nga barley seeds. Asa unaeka barley seeds kwa maji una soak for 4 hours. After 4 hours unatoa hizo ma seeds, unaeka hizo seeds kwa tray kwa germination chamber kwanza for 48 hours. After after that na unaenda unaenda unaeka hiyo uh, mbegu kwa tray sasa kwa kwa tre hizo uh, zinachukua kama siku saba maximum for to fully mature. Um, sasa hiyo una spread tu mara tatu kwa siku na hiyo maji inatumianga iko na nutrients ndani yenye hiyo uh, fodder inaza inatakana ina ndio imee vizuri. So hiyo ndo process ya hiyo. Hakikisha unanyunyizia maji yaliyo na madini mara tatu kwa siku ili mimea yako inawiri na kukua haraka na kwa kiwango kinachostahili. Mnyama yoyote yule anaweza kula chakula hiki na ina madini tele kwa mili yao. Wateja wake nao ni rahisi kupata kwa sababu bei yake 
haiuminzi hata yule mfugaji mdogo Folder side uh, is a kwa my clients and I, I meet them face to face to na jaribu kufanya marketing hivyo na uliza tu watu nikukutana nao na uliza na uliza kama wako na wanyama na wako na wanyama gani na kama hizo eh, costs yenye wanatumia sasa hivi kuna hiyo animal feed yenye kwa market hiyo conventional uh, feed eh, sasa ukiangalia hiyo difference ya price in terms of the conventional feeds as opposed to fodder eh, iko very very much cheaper very cost effective sababu hiyo tray moja mimi nauza 500 shillings na hiyo tray moja ina range between 10 to 15 kilograms kwa tray moja as opposed to kwa market sai hiyo 10 to 15 kgs of uh, any animal feed in uh, iko in uh, wanauza kama 1800 na kwenda juu sasa ukiangalia hizo difference ya pricing ndo ina inasaidia wateja wanasema eh naweza nunua instead ya kwa nunua eh, normal normal food feed ya wanyama kogo ameweza kuajiri kijana mwenzake ili amsaidie na kazi hii ya kilimo tuliwatazama wakivuna mboga zao na tulistaajabu vile walikuwa wanatoa jani moja sababu yao kuu ilikuwa hii uh, jani moja moja tunatoa kwa sababu ya tunavoid ile leaf inatokea tujua tukitoa ile kichwa tunaweza toa hadi ile itakuwa inataka kutoka take time kumea so ndio maana yake tunatoa hizo moja moja ili kupata mbegu mwafaka na safi za kupanda wao huchunguza mbegu zao kwa majini ni aina ipi na wanazitoa wapi kabla ya kununua mbegu sana sana si uenda kwa agrovet kwa na agrovet hapa karibu tunaenda tunaangalia the quality seeds ile ziko na mazao mazuri tuna compare tuna panda then tuna tuna kuza foda zao nazo zimepangwa kwa utaratibu fulani na chumba chenyewe ni kisafi na cha kuingiza mwangaza wa kutosha lakini mbona wasizipange chini ya sakafu ajio tumejenga sababu ya test kama panya unajua panya upenda kutembelea chini so tumeweka juu ndio pia hata kitu kama test asiweze kuifikia kwa haraka then tumezipanda tumezipanga hivyo zigzag sababu ya maji ndio maji inafaa ifikie zote so tukiweka in the slope ile yenye ipati maji maji itaifikia mbele right way kibarua kweli kweli lakini ni kibarua cha kuridisha kwa kutazama nyuso zao zenye tabasamu kazi ya kilimo kama vile vijana hao wanavyotuarifu si kazi chafu baada ya kutoka shambani unajisafisha na mtu anastaajabu akikuona ndio maana kogo ana mwito huu kwa vijana wenzake eh ningependa kuambia wa my youth kama mimi wajaribu ku, kuji keep busy waanze wa, ma project yenye wanaza kuwa busy wasikai tu idol eh mwanazoomba hata mzee ama mama wanasema kama uko na nafasi kandogo na watumi unaweza waulize alafu labda unaweza fanya hii project sababu hiyo uzuri ya hii hydroponics haitumi nafasi mingi kufanya hii vertical farming eh, the space it requires sio kubwa sana unaweza kwa hiyo vertical farming sababu zinasimama hivi hasa unaweza tumeka ka space kadogo tu na ita, utapata ka output yenye itakuwa sawa ya kujisaidia si lazima uwe na kipande kikubwa cha ardhi hata ufugaji wa nyama ni jambo lingine la kutiliwa maanani iwe umeishi mjini ama mashinani